Всем привет! Сегодня будем делать лего флешку. Для того, чтобы сделать лего флешку, нам понадобится лего, деталька вот такая, и флешка, которая помещается в эту детальку. Я специально подобрал такого размера флешку. Так что давайте начинать. Итак, для того, чтобы сделать флешку из лего, нам понадобятся две детали. Это вот такая деталь и вот такая. Из них будем делать корпус для флешки. Я специально подобрал такую флешку, которая по размеру подходит, чтобы поместиться в этой детали. У нас получается флешка по ширине практически такая же, как внутренность этой детали. Поэтому я думаю отрезать стенки ровно вот посюда, с одной стороны. И тогда уже засунем флешку. И как раз я обратил внимание на то, что у меня кольцо флешки помещается сюда. Поэтому я вот эти два деления уберу, а вот это оставлю. Так что давайте начинать. Флешка у нас будет находиться где-то посередине этой детальки, поэтому до самого низа резать не надо, а вот где-то до этого уровня, чтобы можно было ставить флешку. Теперь надо аккуратненько вот эту стенку вырезать. Сейчас попробую это сделать аккуратненько. Чтобы не поцарапать стол, я буду использовать старый ненужный радиатор. Я решил взять канцелярский нож, потому что тут лезвие потоньше и будет проще, мне кажется, резать. Итак, место для флешки мы практически вырезали, осталось только его немного подровнять. Вот, я думаю, пока до такого уровня достаточно. Теперь необходимо отрезать вот эти столбики внутри. Итак, первый столбик я отрезал. Обратите внимание, я отрезаю его не под корень, а вот на таком же уровне, на котором у нас вот этот порожек сделан. Теперь осталось отрезать вот этот второй столбик. Итак, я вырезал внутренности этой детальки, и вот что у нас получилось. Если сюда положить флешку, она ложится просто идеально. Но единственное, что надо флешку сделать более утопленной вовнутрь, потому что сейчас вот эту деталь невозможно сюда положить, просто она не закрывается. Поэтому надо немножко еще вот отсюда отрезать, и вот с тех колонн надо немножко отрезать, чтобы можно было потом закрыть нашу флешку. Так что давайте дальше отрезать. Я, кстати, вспомнил, что у меня есть вот такой нож, он как раз-таки идеально сюда подходит для того, чтобы отрезать такие мелкие детали. Я наконец-то подточил деталь так, что флешка ну, немного шатается, но стоит там внутри идеально. Вот что у нас получилось. Тут небольшой порожек есть, колонны спилены до уровня этого порожка, и сюда вставляется флешка. Сверху она закрывается, и вот закрывается идеально. Все, что нам осталось, это при помощи клеевого пистолета немного приклеить эту флешку, для того, чтобы она не шаталась, и приклеить крышку, чтобы она не открывалась лишний раз. Давайте это сделаем сейчас. А пока у нас греется клеевой пистолет, давайте сделаем крышечку для флешки. У нас уже есть уровень, на котором будет находиться флешка. И вот из такой детальки, из двух таких деталек, я хочу сделать крышку для флешки. Тут я тоже вырежу отверстие под флешку. И в это отверстие будет вставляться вот такой разъем для флешки. Для того, чтобы она внутри не шаталась. Вот разъем я уже проверил, по ширине должен сюда войти, и по длине тоже, если вот эти вот хвостики отломить, мне они все равно не нужны. Так что давайте вырезать теперь
Вот, стенку я уже отрезал, теперь внутри осталось вырезать эту колонну. Сейчас это сделаем. Все, колонну я тоже отрезал, вот что у нас получилось. Теперь вовнутрь необходимо вставить разъем для флешки. Вот эти усики надо отломать, потому что иначе этот разъем не помещается. Вот как получается. Все, я избавился от этих усиков. Теперь разъем для флешки очень хорошо сюда помещается. О, идеально. Смотрите. А, я забыл посмотреть, какую сторону мы будем ставить флешку. Все, клеевой пистолет уже разогрелся, поэтому можем капнуть немного сюда. Всем чуть-чуть достаточно, чисто чтобы флешка держалась. И приделаем флешку. Так. Теперь капнем немного с этой стороны. Всем чуть-чуть. Вот здесь. Теперь можно закрыть флешку. Вот такая аккуратная флешка получилась. Теперь будем делать разъем. Давайте посмотрим, какой стороной его доставить. Вот. Флешка вставляется вот так. Следовательно, его надо помещать в крышечку вот так. Все, запомнили. Тоже немного капнуть. Вот такая крутая флешка у нас получилась. Я очень доволен результатом, потому что все получилось очень аккуратно. Флешка не шатается, вот тут нет никаких зазоров. Все очень-очень аккуратно, потому что идеально подходит размер этой флешки. Вот. Никак она не шатается, она никак не вылезет, потому что там ее колонна держит, не дает ей вылезти. Вот. И крышечка тоже очень классная получилась. Никак не шатается, потому что мы использовали разъем для USB. Вот такая флешка получилась. Даже несмотря на то, что тут есть небольшой зазор, из-за того, что флешка так глубоко в разъем для USB не может зайти, все равно, мне кажется, очень круто. По, -по сути дела, это полноценная деталька Лего до сих пор, потому что вот можно ее крепить другим деталям, ну, без крышечки, потому что с крышечкой у нас тут зазор получается, и не будут они крепить, скорее всего. Да, вот так вот только можно с крышечкой крепить ее. Но все равно очень круто. Вот такая крутая флешка у нас получилась, мне она очень понравилась, потому что все сделано очень классно, флешка не шатается, за счет вот этого разъема USB крышечка тоже стоит очень хорошо, и в принципе смотрится очень круто. Я рекомендую вам сделать такое самостоятельно, потому что такую флешку не купишь в магазине, она очень необычная и интересная, и вы ее сделаете своими руками. Так что рекомендую вам попробовать это повторить. А если вы будете такое делать, то обязательно заливайте свои фотографии в контакт, там в группе есть специальный альбом, куда вы можете загружать свои фотографии. Посмотрим, у кого флешка будет лучше. Ну, не в смысле у меня или у вас, а у кого из тех, кто загрузил фотографии в альбом. Вот. Так что пытайтесь сделать такое дома. Но дети, помните, сделайте это при помощи родителей, потому что он все-таки нож нужен, термопистолет, он горячий. Вот. И подписывайтесь на мой основной канал, на мой второй канал, ссылка на него есть в описании. И вступайте в группу ВКонтакте. На этом все, всем пока!